Здравейте! Ако сте гледали предишното ни видео, в което правихме кек с скрито сърце вътре в него, то знаете, че ни остава доста голяма част от червения блат, горе от това количеството, с което днес ще ви покажем как може да направите една много бърза и лесна торта. Ние сме без рукола, благодарим ви, че сте с нас. Започваме! В една купа ще разбъркаме 400 грама заквасена сметана. Посредите се закупите сметана, която има възможно най-висока масленост. В България обикновено има 20, бутана, която е с 20% масленост, но ако намерите руска сметана, която е с 30% или повече, по-добре да замете нея. Към нея ще добавим 5 препълнени супени лъжици под захар и сметана за биене. Тази сметана всъщност е за готване, но това няма някакво особено значение. Всяка сметана, която е течна, може да се разбие, която също е 20% и е 200 мл. Т.е. едно към две. Ако имате за сладкарска сметана за биене, още по-добре, пак количеството е едно към две. На много ниска скорост на миксера, възможно най-низката, която имате, започнете да разбивате крема. В началото крема, като започнете да го разбивате, е леко ще се втечни, а след това трябва да се засти и да остава, а, както сметана в крем, знаете, да остава хубав рисунък. Да не бъде течен. Не се изкушавайте да пускате миксера на по-висока скорост, отколкото е. Ако използвате сладкарски сметана, това ще се случи малко по-бързо. Ако използвате като мен за парта, малко по-бавно ще си увеличи обема и ще се спести. Когато крема ви стана готов, сложете на дъното на една тава, която е 18 см с падащи бордове, хартия за печене. Върху него намъжете малко от крема, защото знаете, че ще използваме остатъците от нашия кекс, което означава, че те са леко по-сухи, не са като блад за торта, не са толкова поръсти, са пак това е кекс. И ги подредете. Кремът ви така или иначе ще бъде малко по-течен от стандартните кремове за торта. И той ще попие в блата, така че не се притеснявайте, че блата е от парченца. Притискайте хубаво, за да се изравни. След това заливаме с крем. И след това нареждаме втората, втори блат. И заливаме с остатък от крема. Старайте се да не остава червен отгоре. Тази торта трябва да престои минимум 24 часа на студено място, за да може добре да стегне а блатовете и кремовете да се попият един друг и след това ще украсим апосо с ягоди. Както виждате, на другия ден тортата се изважда съвсем лесно от а, нейната а, от рингъл. А, нарежете малко шоколад, украсете а, по ваше желание. Може а, с а, ягоди, както аз направих, аз ще направя. А, комбинация от а, ягоди, а, малко стърготини от а, тъмен шоколад. За разкош ще сложа няколко листенца от а, прясна мента. Както виждате, нищо не се е изхвърля от рецептата. Всичко влиза в употреба и се получава доста вкусно и красиво. Красивата ни червена торта, направена от остатъци от блат. От кекс. Не забравяйте да изгледате това видео. Е вече готово. Може вместо нея да приготвите абсолютно по същата рецепта. Кремчета, отделни малки сладкишчета в чаши или ги украсите с ягоди отново. Изобщо не го изхвърлите червения плат, защото той е много вкусен и може да приготвите с него много неща. Надявам се, че тези две рецепти са ви харесали. Ако това е така, благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме възможно.